ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಒಂದು ಜೇಡ ಕಪ್ಪು ಜೇಡ ಆ ಕಪ್ಪು ಜೇಡ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ ಗಂಡನ್ನೇ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಸ್ಪೈಡರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಡೋ ಯಾಕೆ ವಿಡೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ವಿಡೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ತಂದು ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೈಡರ್ ಕಥೆನೇ ನಡೆದಿರುವ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಣ ಬಿಂಬಿಸಿ ಆಕೆಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನ ತಂದು ಆ ಸಕ ಸಹಾಯಕಿಯ ಚಿತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪೈಡರ್ ಕಥೆಯನ್ನು ತಂದು ಆ ರೂಪಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಡೋ ಸ್ಪೈಡರ್ ರೀತಿಯೇ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೀಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೀಟಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಕಡ್ಡಿ ಕೀಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ ಆ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಜೀವ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ ಗಂಡು ಜೀವವನ್ನು ತಿಂದಾಕುತ್ತೆ ಆದರೆ ಜಯಶ್ರೀ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಪೈಡರ್ನ ತಂದರು ಅಂದರೆ ಆ ಕಡ್ಡಿ ಕೀಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೈಡರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಆ ವಿಕೃತ ಆ ಕ್ರೋಧ ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಥೆಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರೂಪಕದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವ ಅನುಭವದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಾನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಜಯಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೆಸರಿದೆ ಅಥವಾ ಬರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ ಬರೆದಿರ್ಬೋದ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದವರು ಅವರ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅವರು ವಿದೇಶ ಸುತ್ತ ಬಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಅವರದೊಂದು ಸಮಾಜ ಪರ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅದರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೆನಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೇನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಹಂತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅವರದನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅದು ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಆಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜಯಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಜಯಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆ ಕಥಾನಕಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಮಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹ